వైసీపీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల రాజకీయ జీవితం ప్రశ్నార్థకం మొత్తానికి తెలంగాణ ఎన్నికలు జరిగిపోయాయి ప్రజా తీర్పు ఎదుర్కొని అంతా పునీతులైపోయారు ఎవరిని అనుకున్నా జనం చెప్పేదే ప్రజాస్వామ్యంలో అంతిమ తీర్పు కాబట్టి దానికి ఎవరైనా తలగ్గాల్సిందే మరి ఇక అవినీతి ఆరోపణలు గోడ దూకుళ్ళన్నీ కూడా ఒక్క ఓటు దెబ్బతో పటాపంచలైపోయాయి ఓ విధంగా ఉలిక్కడిగిన ముత్యాలు ఇప్పుడు తెలంగాణ కొత్త ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహించాడని ఏపీలో చంద్రబాబు దాన్ని అమలు చేశారు నీవు ఒకటి అంటే నేను రెండు అన్న చందంగా ఏకంగా నలుగురు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవులు కూడా ఇచ్చేశారు తెలంగాణలో ఏకైక ఫిరాయింపు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ సనత్నగర్ నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వేల పైచిలుకు ఓట్లతో నెగ్గి ఇప్పుడు జనామోదంతో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా మారిపోయారు ఇప్పుడు కొత్త అసెంబ్లీలో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు అన్న మాట అసలు వినిపించడం లేదు మరి ఏపీ సంగతి చూస్తే ఇరవై మూడు మంది ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల కథ ఇలాగే ఉంది తెలంగాణలో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించుకున్నారు కేసీఆర్ మరి అదే తీరున ఏపీలో కూడా మొత్తానికి మొత్తం ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలకు టికెట్లు టీడీపీ ఇస్తుందా ఇస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారా అన్న డౌట్లు అందరిలో ఉన్నాయి నిజానికి ఏపీలో ఫిరాయింపు కంపు కథ ఇంకా కొనసాగుతోంది నిన్నటికి నిన్న ఢిల్లీలో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలు తీసుకోవాలని వైసీపీ ఎంపీలు మరోమారు డిమాండ్ చేశారు మాజీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ కల్లం కూడా గోడ దూకిన ఎమ్మెల్యేలపై యాక్షన్ ఏది అంటూ సేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీటింగ్లో ప్రశ్నించారు మరి ఫిరాయింపుల విషయం వస్తే ఇంతవరకు తెలంగాణను ఆదర్శంగా చూపిన ఏపీ టీడీపీ ఇప్పుడు అక్కడ జరిగినట్లుగా ఇక్కడ చేయగలదా అన్నది చూడాలి నిజానికి కేసీఆర్ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలకు వ్యతిరేకత ఉన్న తన జనాకర్షణ శక్తితో గెలిపించుకున్నారు నన్ను చూసి ఓటు వేయండి జనాలను కోరాడు మరి ఏపీలో ఆ పని చంద్రబాబు చేయగలరా వారి పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకతను తగ్గించి మళ్ళీ అసెంబ్లీ గడపకు తీసుకురాగలరా చూడాలి మరి